Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Visual Basic 2010 Video. In diesem Video kümmern wir uns darum, mal einen Side Blocker zu erstellen. Und zwar nenne ich den so, weil er ganz einfach nicht aktiv die Seiten blockt. Also das macht unser Programm nicht direkt, aber es hilft uns dies zu managen, welche Seiten geblockt werden sollen. Und zwar funktioniert das über den Windows Host File. Wer noch nichts darüber gehört hat, diese Datei ist dazu da, um sozusagen lokale DNS-Daten zu arrangieren, zu organisieren. Sprich, wenn man, eine, wenn man einen String beispielsweise eingibt, wie zum Beispiel google.de, weiß euer PC, okay, ich muss diese und diese Adresse anwählen und das kann man selber auch machen. Das kann man aber auch zu Schutzzwecken benutzen, indem ich sage, Irgendeine Pornoseite, was weiß ich, darf von XY nicht besucht werden. Deswegen sage ich in meinem Host-File, wenn der User Seite XY anwählt, dann soll er auf den Localhost redirected werden, sprich auf euren eigenen PC, sprich er kann diese Seite nicht besuchen. Jetzt machen wir uns an die eigentliche Programmierung. Und zwar brauchen wir zuallererst mal einen String, dem ähm, Array Endings as String gleich. Das habe ich schon mal ein bisschen vorgefertigt. Hier habe ich jetzt alle, oder was heißt alle, ziemlich viele aktuellen Domain-Endungen eingefügt, wie de, com, net, org, dürfte jedem bekannt sein. Ähm, mit so ein paar anderen noch erweitert, aber das muss erstmal nicht wichtig, ist erstmal das hier. Und sonst könnt ihr halt hinzufügen, was ihr möchtet. Dann brauchen wir noch einen Boolean beispielsweise, der sagt, ob wenn wir etwas adden, dass er überprüft oder mit diesem Boolean überprüft wird, ob etwas schon geedit wurde. Ja, okay, ist hochgeladen, finde ich gut, aber schönen Dank auch. Ähm, deswegen nenne ich den jetzt ganz einfach mal B für Boolean oder Bool, was auch immer. B already edit oder sowas. Gleich false standardmäßig. So, letztendlich braucht dieses Programm ja folgende Funktionen. Hinzufügen von Adressen, die nicht mehr anwählbar sein sollen. Löschen von Adressen, die nicht, die bereits eingestellt wurden, dass sie nicht mehr erreichbar sind. Sprich, sie wieder erreichbar machen. Und ja, das war es eigentlich schon. Ja, und gegebenenfalls die Liste an geblockten Adressen anzeigen. Ähm, ja, machen wir ganz einfach mal so. Wir schreiben dafür ein, eigene Subs. Sub. Add Address oder sowas. Dann machen wir direkt noch den anderen Sub, bevor ich anfange. Sub Delete. Oder wir machen das so: Delete from Defense Plan oder was weiß ich. Sowas. Ich denke, so hört sich das gut an. Und Add to Defense Plan. Hört sich so professionell an, deswegen mache ich es jetzt so. So. Wichtig wäre noch dass man die Möglichkeit hat, den Hostfile Pass festzulegen. Deswegen schreibe ich auch dem Host Hostfile Pass as String gleich. So, jetzt müssen wir schauen. Standardmäßig liegt dieser Hostfile unter C. Je nachdem, wo ihr Windows installiert habt, natürlich Windows System 32. Dann unter Drivers etc. Und da ist die Datei. Hoch. Eigentlich sollte der das jetzt kopiert haben. Uhu, nochmal. Machen wir das ganz einfach so. Hoffentlich hat er das jetzt kopiert. Geht doch. Noch ein Backslash dahinter. Ost. So. Damit man diese Datei letztendlich bearbeiten kann, muss man die natürlich erstmal einlesen. einlesen. Deswegen mache ich jetzt noch eine Variable, dem hosts as string gleich io.file.read all text. Das war aus unserer schönen Variable, die wir extra festgelegt haben. Aber das würde ich dann letztendlich jedes Mal machen, 
Ah, kann man auch so lassen, ist jetzt egal. So. Dann fällt mir noch gerade hier mal auf. Das können wir besser so machen. Und so. Jetzt haben wir einige Einträge. Ich verkürze das jetzt mal auf die wesentlich wichtigen, damit es übersichtlicher bleibt. 1, 2, 3, 4. Ich meine jetzt hier 3 oder 4. Das sollte eigentlich so gehen. Hm. Scheint aber auch so zu funktionieren. Na naja, egal. So. Jetzt kümmern wir uns um das Lettliche hinzufügen. Dazu muss man wie gesagt das hier einlesen. Wenn man das hat, dann schreibt man letztendlich Post. Beziehungsweise wir bräuchten erstmal einen Knopf, mit dem wir das hinzufügen. Ich design das jetzt nicht großartig richtig, sondern so wie es funktioniert halt. Ein bisschen größer, damit man hier was eingeben kann. So ungefähr mittig und fertig. So. Add to Defense Plan. Textbox. Textbox Text. Revival. Post to. Add as String. Hosts gleich Hosts und Host to Add so und letztendlich müssen wir es dann auch wieder in die Datei reinschreiben io.file.write all text in den Pfad den wir schon hatten ich diesen hier Dann überschreibt er die Datei ganz einfach und den Inhalt, den wir, über, den wir da reinschreiben möchten, halt Hosts, das war der neue, den wir hier bearbeitet haben. Jo. Was natürlich wichtig ist, mit diesem Host to Add müssen wir vorher noch was machen. Ich schaue mir nochmal eben selber diesen Host-File an. Jetzt habe ich Gefail klickt. So, so sieht das Pfeil standardmäßig aus. Das hier ist normalerweise hier nicht drin. Das habe ich selber hinzugefügt, aber jetzt egal. Ähm, standardmäßig sieht es also so aus. Die IP, die erreicht werden soll und letztendlich der Name mit mindestens einem Leerzeichen dazwischen. Das heißt, es wird auch so gehen, aber mit einem Tabulator sieht es halt besser aus. Deswegen müssen wir jetzt letztendlich, wie gesagt, diese 127.01, die Localhost IP nehmen. Ich schreibe es schon mal vor. 1, 2, 3, 4, 5 sage ich beispielsweise. Und letztendlich unseren eigentlichen Host. Host to add. Jetzt also eben gucken hier. Moment. Hosts und VB Newline. Und 127.0.0.1, 1, 2, 3, 4, 5 beispielsweise und noch diesen Host, der hinzugefügt werden soll. Jetzt teste ich das mal kurz aus. Ich hoffe mal, ich blamiere mich jetzt nicht, wenn doch, naja, egal. Google.de, Button 1, es gibt schon mal keinen Fehler, das sieht schon mal gut aus. Ich hätte mir jetzt eigentlich mal einen Link darauf machen müssen, damit ich immer wieder neu diesen scheiß Ordner hier öffnen muss. Ich lasse ihn aber jetzt offen, keine Sorge. So, wie wir sehen, steht das jetzt hier drin. Und wenn ich jetzt auf Google möchte, dürfte das normalerweise nicht funktionieren, außer wir haben hier oben damit gefailt. Das heißt, man könnte noch eine If-Abfrage machen. 
wo der da fragt, ob dieser host to add www inhaltlich drin hat. Wenn nicht, soll er das hinzufügen. Aber wir machen jetzt einfach mal so www.host to add und wir können ja trotzdem noch dabei schreiben, dass der halt kein www dahin schreiben soll, sondern nur google.de oder sowas. Oder wir machen es andersrum, dass der die vollständige Adresse nehmen soll. Das kann man ja den Nutzern durch ein Label oder was weiß ich noch sagen. Wichtig ist erstmal die Funktion. Ich weiß auch, warum es funktioniert, weil ich den Browser erstmal neu starten muss, damit er das aktualisiert. So, jetzt sage ich euch folgendes, warum das hier jetzt kommt, ist, weil ich auf meinem PC einen lokalen Webserver installiert habe, nämlich XAMP. Den mache ich jetzt mal eben aus, dann dürfte dieser Quark hier auch nicht mehr auftauchen. Stopp. Denn der läuft auf meiner lokalen Adresse und wenn mich diese Scheiße dahin verleitet, dann kommen wir auf meine Adresse. Aber wie wir sehen, funktioniert es jetzt. Wir wollten auf Google gehen, aber er kann diese Seite nicht annavigieren, weil er auf uns selber zurückweist. Und wir können uns selber logischerweise nicht öffnen, von daher... Bam! Uch, fail. So, dann bräuchten wir natürlich noch eine Delete-Funktion oder... Joa. Gegebenenfalls, wir könnten das ja auch ganz einfach so machen, dass er die Datei extern öffnet. Machen wir das lieber so. Dann habt ihr und ich weniger Programmieraufwand. So, dafür nehmen wir jetzt einfach einen zweiten Button. Zum Bearbeiten oder sowas. Shell. Host. File Pass dürfte eigentlich schon funktionieren. Zack. Schade, hätte ja auch klappen können. Warum das jetzt allerdings nicht funktioniert, das verstehe ich nicht. Vielleicht, weil wir das so angeben müssen. Also wie ihr seht, habe ich dieses Video auch nicht unbedingt so krass durchgeplant vorher. Naja, macht jetzt erstmal nichts. Dann versuchen wir das nochmal mit einem anderen Befehl. Process.start so vielleicht geht das so aha geht doch so Editor da haben wir es gehen wir nochmal google.de ein fügen es hinzu öffnen Firefox neu und löschen die Chronik oder wir müssen das wirklich mit diesem www noch einbauen ich wusste nicht, dass der sich so anpisst. Hallo, geht es hier noch weiter? Schneller. Neustart. Okay, dann müssen wir es halt doch mit dem www machen. Huch. Jetzt überprüfen wir, ob das übernommen wurde. Löschen das alte raus. Und testen es aus. Zack, es geht nicht. Das wäre jetzt unser Sideblocker. Sprich, der übernimmt das Management eigentlich nur für uns und das, der Host-File von Windows selber, der klärt halt selber, darf der da drauf oder nicht oder wohin soll das geroutet werden. Sprich, wenn wir sagen, Adresse google.de soll auf uns geroutet werden, dann kann der die natürlich nicht besuchen, der Nutzer, und schon haben wir sie gesperrt. Das wäre der Sideblocker. Viel Spaß damit und see you guys next time.